வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பிக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீயில் வந்து என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் அவங்க கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ எதுக்காக இந்த டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஜாபுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அவங்க சில டெஸ்ட்ஸ் டெஸ்ட்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ என்ன என்ன டெஸ்ட்டு அவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து இதான் வந்து அவங்க என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து எந்த எந்த டெஸ்ட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து மாறலாம் இல்லைனா இந்த ஆர்டர்லேயே அவங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா மெமரி டெஸ்ட்டு ஸோ மெமரி டெஸ்ட் மெமரி டெஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபாலோயிங் டேரக்ஷன் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி டெப்த் பெர்செப்ஷன் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் ஆஃப் பவர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அப்சர்வேஷன் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பெர்பெச்சுவல் ஸ்பீடு டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஒரே கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸோ இந்த எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெமரி டெஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பிரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டடி ஸ்டடி மேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பிரிச்சுப்பாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுற ஷீட் வரும் ஸோ அதில் வந்து போய் அவங்க என்ன கொ நம்ம என்ன மெமரைஸ் பண்ணோமோ நம்ம என் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுதோ ஸோ அந்த இதுக்கான அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷி ஸ்டடி ஷீட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீடு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ஷேப்பில் ஒரு வீடு இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி செகண்டில் இந்த ஷேப்பில் ஒரு வீடு இருக்குது ஸோ தேர்டில் வந்து இந்த ஷேப்பில் ஒரு வீடு இருக்குது ஸோ இதை வந்து அவங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏ பிசிடி ஸோ இந்த ஹவுஸை வந்து எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஏ இது வந்து ஏல இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி இது சியில் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து பியில் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா உங்களோட ஸ்டடி ஸ்க்ரீனில் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெமரி டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெ செகண்ட் என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டடி பேஜில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டஃபஸ்ட்டு லெவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒவ்வொரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க இதில் இருந்து சம் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஸோ இது வந்து எந்த பிளேஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸை நீங்கள் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக எழுதணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த பில்டிங் வந்து இந்த ஏபிசி எந்த இது இது எதுலையாவது அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே தான் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த ஸ்டெடி பேஜை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சம் பர்டிகுலர் டைம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன எவ்வளோ டைம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை இந்த இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை ஸோ இதை ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின்ஸ் அவங்க சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இது 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 வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பிள் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மெமரி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் அவங்களோட சாம்பிள் அந்த பிக்சரை வந்து மெமரைஸ்
என்னென்னலாம் எந்தது நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்க ஒரு சிக்ஸ் செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சரும் அவங்க கீழேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் டெஸ்ட்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த 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 டெஸ்ட்டை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டெடி பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சம் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா மெமரி டெஸ்ட் ஸோ இந்த மெமரி டெஸ்ட்லேயும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ராட் கேஜ் சொல்லிருக்காங்க மீட் கேஜ்னு சொல்லிருக்காங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சம் அல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஓகே டிஇடி பிஐஆர் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருக்க இந்த ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த வந்து இவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிஇடி எந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒன்றுங்கிற இடம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிற இடத்துக்கிட்ட ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டூ வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ த்ரீ வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதா இருந்தால் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம்ஸ் கொடுத்து கேட்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி மெமரி டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க Uh, each part has a 20 problems. Uh, this test is divided into two parts. Huh? So, on the each has 20 problems. So, they will ask you a question. So, you can see here. So, if you look at each one, you can see how many symbols are. 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 So, you can see how many symbols are. So, you can see how many symbols are. So, next one. So, you can see how many symbols are. So, in the old man, you can see how many diagrams are. In the flower, you can see how many symbols are. So, you can see how many symbols are. So, you can see how many symbols are. மவுஸில் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஏபிசி ஏபிசிடியில் ஏதோ வந்து ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் இதே தான் ஸோ இதில் வந்து மெமரி டெஸ்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடி பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பேஜ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெடி பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அவங்க நீங்கள் பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டில் என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டில் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து அது நல்லா உங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இது 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 வந்து ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் த மாடல்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கேட்பாங்க ஸோ ரோ ரோ கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி காலம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு ஆர்டர் இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஏபிசிடிஇன்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வந்து ஏ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் காலத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபோர்த் ரோவில் ஃபோர்த் காலம் ஃபிஃப்த் ரோவில் ஃபிஃப்த் காலம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏக்கு மேலே உள்ள லெட்டர் என்ன ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை ஸோ இங்கே ஏக்கு மேலே பி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏக்கு மேலே பி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏக்கு மேலே பி இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ஏக்கு மேலே பி லெட்டர் இருக்குது ஸோ வந்து எக்ஸா இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரோவில் பாருங்கள் ஸோ ஏபிசிடி அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் வந்து ஏ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபோர்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபிஃப்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸோ அவங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மை நல்லா எவ் வச்சிட்டாலே நம்ம ஈஸியாக இதை இந்த டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம கேட்குறத வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அது என்ன என்ன பேட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரீசனிங்கில் இருந்து ரீசனிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன பேட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சர்க்கிளில் நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்னு சொல்லி க
டூங்கிற வேல்யூ தான் நடுவில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து டூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிளில் கொடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை வந்து நம்ம ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு ஸோ டேரக்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ரோ காலம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதுவும் ஃப்ளோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்பியஸ் டேரக்ட்லி எபோ ஒன்றுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே சம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மு ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த டெப்த் பெர்செப்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேட்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஏங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எத்தனை வந்து டச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏங்கிறது வந்து டிங்கிற ஆப்ஜெக்டையும் இங்கிற ஆப்ஜெக்டையும் மட்டும்தான் டச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பியை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து சியோடையும் டச் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த டி இ ரெண்டுத்தையும் டச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ இல்லை ஹிட்டனாவோ எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வந்து டச் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க் அதாவது மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஏ வந்து மூணில் டச் ஆகிட்டு இருக்கா பியில் அஞ்சில் டச் ஆகிட்டு இருக்கா ஸோ எது கரெக்டுன்னு பார்த்து நம்ம அந்த ஆன்சரை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து ஏ வந்து ரெண்டு இடத்துல டச் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து எதில் வந்து நம்மளுக்கு மேட்சாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இந்த பேஜை வந்து நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் போடுறேன் ஸோ அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரைட் சைடில் ப இது வந்து நம்மளோட பவர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்க வேலையை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஆப்ஷன் வந்து ஒய் எஸ்ன்னு கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நோன்னு கொடுங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட் ஃபைவ் நைன் எயிட் ஃபைவ் நைன் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் வந்து எயிட் ஃபைவ் நைன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இருக்குது ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து எஸ் செகண்டில் இருக்கா இல்லை ஸோ வந்து நோ ஸோ தேர்டில் வந்து இருக்கா இல்லை ஸோ தேர்டு வந்து நோ ஃபோர்த்தில் இருக்கா எஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த்தில் இருக்கா சேமாக இல்லை ஸோ வந்து நோன்னு பொண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டேஜ் டூவே கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீயை பொறுத்த வரையும் ஸோ நம்ம பார்த்தாலே ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ ரெண்டு நம்பரும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை ஸோ நோ கரெக்டாக இருக்கா எஸ் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சம் அது அந்த பேசிக்லேயே பவர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பேசிக்ஸில் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சிக்ஸுங்கிற வேர்டு வந்து இதில் இந்த இதில் வந்து எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஏல ஃபார்ம் ஆகல பியில் ஃபார்ம் ஆகல அதே மாதிரி சியில் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து சீனா நம்ம டேரெக்டாக சீன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி அப்பியர்ஸ் மோர் தென் ஒன்ஸ் அப்படின்னா உங்கள் ஆன்சர் வந்து இயா இயா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஒன்றில் டூலேயும் வந்து ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து டியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் த்ரீயில் இருக்குது ஃபோரு ஃபைவில் ஃபைவில் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டில் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி செகண்டில் இருக்குது தேர்டில் இல்லை ஃபோர்த்துலேயும் இல்லை இப்போ சிக்ஸாக பாருங்கள் ஸோ ஏல வந்து இருக்குது பியில் இதில் பாருங்கள் சிக்ஸ்த்தில் பாருங்கள் ஸோ ஏலேயும் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது டிலேயும் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இங்கே ஆன்சர் வந்து என்னவா நம்ம மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈனு மார்க் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இது வந்து நம்ம சிபிடி த்ரீ லெவலுக்கு வந்து இது வந்து கம்மி இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டினாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி அவங்க ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நயனுங்கிற நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நயன் வந்து மோர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஆன்சர் வந்து ஈனு சொல்லி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்
ஃபோர்த்து மாரில் ஃபிஃப்த்து மாரில் சிக்ஸ்த்து மாரில் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் இதுக்கு வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா செகண்டுக்கு வந்து பியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தேர்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாரில் செகண்ட் மாதிரி இருக்குது தேர்டு மாதிரி இருக்குது ஃபோர்த்து மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து உங்கள் ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்து மூணு பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து உங்கள் ஆன்சர் வந்து பியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாரில் செகண்ட் மாதிரி இருக்குது தேர்டு மாதிரி இருக்குது ஃபோர்த்து மாதிரி இருக்குது ஃபிஃப்த்து மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது மிச்சம் நாலு பிளேஸும் மாறி இருக்கு ஸோ உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இது 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 நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பெர்செப்ஷனல் ஸ்பீடு மாதிரி தான் ஸோ எந்த இப்போ வந்து ஏங்கிறது வந்து எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஏங்கிறது எதுக்கு எதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கேட்குறது வந்து ஸோ ஏங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ச டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஸோ ஏவும் டி ஈக்குவல் ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஆப்ஷன் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு நம்ம தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சரை கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ சியை வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா சிக்கு எது வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கோ ஸோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிரர் இமேஜ் படித்த மாதிரி தான் ஸோ அங்கே வந்து எப்படி நீங்கள் நம்ம சிபிடி டூக்கு படித்தோமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் எழுதணும் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஏங்கிறது எந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஏ கேன்சர் இந்த டியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஏவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து கிளாக் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து எதாக இருக்குது அப்படின்னா டியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸும் கிளாக் வச்சு நம்ம அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரேடியோ வந்து நல்லா கிளியராக இல்லை ஸோ நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி உள்ளது பார்ப்போம் ஸோ வந்து இதில் வந்து எதெல்லாம் வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ ஏ பி சிடியில் ஸோ ஏ வந்து பாருங்கள் ஸோ ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏ வந்து ஈக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஏவோட ஆன்சர் இ ஸோ ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இ வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி டி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்கன்னா டிக்கு வந்து பின்னு கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க அவங்க நம்ம இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது சி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஆறு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆறு இதில் வந்து எது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கீழேயே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஸ்பீடு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது இவ் இவ்வளோ தாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சிபிடி த்ரீயில் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்குன்னு நம்ம ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எதுவும் கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீடு டெஸ்ட்டு அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியுதா அதான் கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வந்து சம் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சார் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தூங்கிட்டு போங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸில் வந்து டூ மச் டைமை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதே மாதிரி நல்லா ரீ கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் சென்டருக்கு வந்து சீக்கிரமே போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிபிடி த்ரீயில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ வந்து கட் ஆஃபை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கீங்களோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக படிங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு எயிட் ரேஷியோவில் தான் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு எயிட் தௌசண்ட் அதாவது எட்டாயிரம் பேரை கூப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நல்லா படிங்க இந்த டெஸ்ட்டை வந்து இந்த பிடிஎஃப் இந்த இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வந்து ஏஎல்பியில் வந்து மார்க் எடுத்த எல்லாருக்கும் வந்து ஸோ என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து ஏதாவது டவுட்டு இந்த ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த வேறு அந்த பெர்செப்ஷன்ஸ் டெஸ்ட்டோட கொஸ்டின்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கம